শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক সকাল সকাল বলবো যে যদি আপনার লক্ষ্য থাকে তাহলে পরিশ্রম সততা দিয়ে আপনি নিশ্চিত এগিয়ে যাবেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের আজকের প্রথম ঘন্টার অতিথি দ্বিতীয় ঘন্টার আয়োজন থাকছে আশা করছি পুরোটা সময় জুড়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সঙ্গে আছে আমি জিয়ন এবং সেই সাথে রয়েছে আমি রোমান দর্শক শুভ সকাল জিয়ন তোমাকে তোমাকেও শুভ সকাল কেমন আছো আমি ভালো আছি তুমি বলে দিলে যে যদি লক্ষ্য থাকে অটুট তাহলে আসলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং যদি সততা আন্তরিকতা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় আমাদের প্রতিদিনই রাগা সকালের অতিথিরা সেই গল্পটি আমাদেরকে বলবার চেষ্টা করেন আমরা ঋদ্ধ হই দর্শক আপনারও নিশ্চয়ই উপভোগ করেন আমাদের রাঙা সকাল প্রতিদিনের ধারাবাহিকতায় আজকে প্রথম ঘন্টা আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন সফল উদ্যোক্তাকে তিনি নাজমা খাতুন দর্শক চলুন শুরুতেই তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন জি আছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো আপনার সফলতার গল্প কিছুটা জানি দর্শকদের সেটি জানাবো আপনার মাধ্যমে তবে যদি প্রশ্ন করি যে ছোটবেলায় একদম ছোটবেলায় যখন রাজশাহীতে আপনার জন্ম হয়েছিল বেড়ে উঠেছিলেন একটি প্রত্যন্ত গ্রামে সে সময় আসলে কি স্বপ্ন দেখতেন নিজেকে নিয়ে আসলে যখন আমি ছোট মানে মানুষ হয়েছি গ্রামে তখন আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ ছিল না তারপরে কোনো পাকা রাস্তা ছিল না তো আমরা কখনো টেলিভিশন দেখি না ছোটোবেলায় তো বই পড়তাম প্রচুর বই পড়তাম তো বই পড়ে স্বপ্ন দেখতাম বড় হর যে বড় হতে চাই তো কি বই পড়তাম অনেক উপন্যাস পড়তাম তারপরে এমনি অনেক গল্পের বই পড়তাম বই ছাড়া বিনোদনের কোনো না বই ছাড়া বিনোদনের কোনো মাধ্যম ছিল না যে গ্রামে একটি প্রত্যন্ত গ্রামে এত ছোট বয়সে আপনাদের হাতে বই তুলে দিত কে মানে এত উপন্যাস এত গল্প আমাদের মানে আমরা আমাদের গ্রামের আমার যারা চাচাতো বোন আছে কিংবা আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে তারা আমরা সবাই মানে একতা এরকম কেউ একটা বই যদি কোথাও থেকে কালেক্ট করতে পারে তো ওই বইটা আমরা ঘুরে ঘুরে সবাই পড়তাম একজনের পড়া শেষ হলে আরেকজনকে দিতাম এভাবে আমাদের গ্রামের যতগুলো আমরা ছেলে মেয়ের সঙ্গে স্কুলে যেতাম তখন আমরা একজন আরেকজনকে বইটা দিতাম সব সময় ছোটবেলা ভালো আসলে আমি বেশি কাশিম বিন আবু বকরের বইগুলো পড়তাম আচ্ছা একটু পরিবারের কথাও আমরা যদি শুনি পারিবারিক পরিবেশ এবং বাবা মা ভাই বোন মিলে কেমন ছিল কয় ভাই বোন ছিলেন আপনারা আমরা অনেক নয় ভাই বোন আমি বোনদের মধ্যে ছোট আচ্ছা তারপরে ভাই আছে হ্যাঁ আর আমার ছোট তিনটা ভাই আছে বাবা কি করতেন বাবা মানে ওই যে জমি কৃষি ছোটবেলা থেকেই ছোটবেলা থেকে প্রচুর কাজ করতাম মানে পড়ার নেশা যেমন ছিল কাজের নেশাটাও ওই রকম ছিল তো বাসায় মা ছিল ভাবি ছিল কাজের মানুষ ছিল তারপরেও প্রচুর কাজ করতাম তাদের সাথে কাজ করতাম সব সময় আর ভাবিকে কাজ করতে কম দিতাম মানে কাজের মেয়ের সাথে মায়ের সাথে আমি নিজে কাজ করতাম সব সময় তো মানে আমার সব সময় আমার মা শিখিয়েছে প্ল্যান মাফিক কাজ করা আসলে আমার মায়ের জন্যে আজকে আমার এই অবস্থান যে আমার মাও কখনো চাইতো না যে এক মিনিটের জন্য বসে থাকি মানে লেখাপড়ার পাশাপাশি কাজ করতে হবে তো মানে আমাদের ওই যে কৃষি তো মানে অনেক জমি আবাদ করে বাবা ইয়া করত জমি আবাদ করত তো প্রচুর ওই যে আমাদের দেশে মানে আমাদের রাজশাহী আঞ্চলিক ভাষা পায়ট বলে কোনো দিকে কাবলা বলে সেইরকম অনেক লোক কাজ করত আমাদের জমিতে তাদের খাবার তাদের খাবার বাড়িতে অনেক বড় বড় পাতিলে রান্না করতে হইতো তো তখন ওইগুলো হেল্প করতে হইতো সব সময় মানে সংসারে কাজ করতে হইতো সেটা কি আপনি নিজে একাই নাকি আপনার বোনরাও আমার বোনরাও করত এরকম তা আমার বোনরা সবারই ছোটবেলায় বিয়ে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমার আমি শুধু ডিফারেন্স হয়েছি যে আমার ছোটবেলাতে এরকম জেদ ছিল যে আমার খুব ছোটবেলায় বিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমি বলতাম আমার বাবা মাকে বিয়ে দিয়েছো ঠিক আছে কিন্তু আমাকে পড়াইতে হবে আমি কিন্তু লেখাপড়া করব তো আমি যখন এসএসসি পাস করি তখন আড়াই বছর আমার মেয়ের বয়স যখন শ্বশুর বাড়িতে যাচ্ছেন তখন একটা দায়িত্ব কিন্তু মেয়েদের চলেই আসে 
সেখানে যে কি দেখলেন তো শ্বশুর বাড়িতে আমি খুব কম যেতাম মানে বাবার বাড়িতেই বেশি থাকতাম তো আমার আমার হাজবেন্ডও পড়াশোনা করত আমিও পড়াশোনা করতাম দুজনেই ছোট ছিলাম তো বাবা মা আসলে আমাদের রাজশাহীতে এখনও আছে বাল্য বিবাহ ছোটোবেলায় বিয়ে দিয়ে দেওয়া একটু মেয়ে একটু বড় হইলেই মানে বিয়ে দিয়ে দেয় তো আমারও ওই রকম ছোটোবেলায় আমার আরও তিন বোন আমরা চার বোন আমার তিন বোনেরও ছোটোবেলায় বিয়ে দিয়ে দিয়েছে আমারও দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু আমি পড়ালেখা ছাড়িনি সবাই হাও যাই এখন আপনি কোন ভাবনা থেকে আসলে পড়াশোনার প্রতি একটা তার অনাবোধ করতেন আমি মনে করতাম যে যদি বড় হতে চাই তাহলে পড়াশোনা লাগবেই মানে পড়ালেখা ছাড়া ওই গ্রামের জীবন আমার কাছে পছন্দ হইতো না আমার কাছে মনে হইতো যে আরো বেটার লাইফ দরকার আচ্ছা সারা জীবন শুধু দেখি আমার মাকে দেখেছি আমার ভাবিকে দেখেছি আমার বন্ধুদের দেখেছি যে সব সময় হাজবেন্ডের উপর ডিপেন্ড করে থাকে তার 10টা টাকার দরকার হলো চেয়ে নিতে হয় কিন্তু এটা আমার কাছে ভালো লাগতো না আমার কাছে মনে হতো যে নিজে নিজে স্বাবলম্বী হব নিজে কাউকে দিব এটা মানে আমার কাছে দিতে খুব ভালো লাগে তো আসলে সে সময় প্রত্যন্ত অঞ্চলে একজন কিশোরী বলবো একজন কিশোরী বুঝে গিয়েছিল যে আসলে পরনির্ভরশীলতা আসলে জীবনের ধর্ম নয় নিজে কিছু করতে হবে স্বপ্ন দেখতে হবে এবং আপনি সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই আজকে আপনি এই অবস্থানে আপনার সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য জেনেছি সেগুলো আমরা দর্শকদের একটু জানিয়ে আসি তারপর আবার সেগুলো নিয়ে আপনার সাথে আবার গল্প করব ঠিক আছে দর্শক আজকে আমাদের অতিথি উদ্যোক্তা নাজমা খাতুন নিজের অদম্য ইচ্ছা এবং বড় কিছু করবার প্রত্যয় নিয়ে দুই সালে মাত্র বিশ হাজার টাকা মূলধন আর দুজন শ্রমিক নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছিলেন কুসুমকলি শু ফ্যাক্টরি বর্তমানে বৃহৎ পরিসরে তার কারখানায় রয়েছে প্রায় দুইশো জন কর্মী তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তিনি দিয়েছেন দিনে গড়ে দু হাজার জোড়া জুতো প্রস্তুত হয় তার কারখানায় দেশের বড় সব শু ব্র্যান্ডের জন্য অর্ডার সরবরাহ করে থাকেন নাজমা খাতুন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে নাজমা খাতুনের জুতা বিক্রি হচ্ছে বিদেশ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি পেয়েছেন এস এমই পুরস্কার দুই হাজার উনিশ দর্শক এসব সম্পর্কে অবশ্যই তার কাছ থেকে শুনব তবে তার ছোটোবেলার গল্পে ছিলাম চলুন সেই গল্পে আবার ফিরে যায় একটু বলছিলেন বই পড়েই আসলে আপনার সময় কাটত বই পড়ে পড়ে নিজস্ব একটা কল্পনার জগৎ নিশ্চয় তৈরি হয়েছিল যে বড় হয়ে আপনি কিছু হতে চান কিন্তু কি হতে চান নির্দিষ্ট ভাবে ভেবেছিলেন কি না এরকম মানে আমি চাইতাম যে আসলে নিজে ইনকাম করব টাকা রোজগার করব সবাইকে দিব তো যেটা হচ্ছে যে আমরা যে ফ্যামিলিতে মানুষ হয়েছি একেবারে খুব সচ্ছল ফ্যামিলিও ছিল না এত ভালো ভাই বোন হ্যাঁ এত সহজ ছিল না যে এত সহজ ছিল না আর একবারে যে আমরা খেতে পাই না সেরকমও না মানে বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো কিন্তু ওই যে বছরে যে ধান হয় ধান থেকে আমাদের ধান বিক্রি করে আমার বাবা সংসার চালাই আমাদের এতগুলো আমরা নয় ভাই বোনকে মানুষ করেছে আমাদের বিয়ে শাদি দিয়েছে সব ওই ধান বিক্রি করা টাকা দিয়ে তো দেখেছি সংসারে সব সময় মানে একটা মানে টানা পড়েন থাকেই তো আমার কাছে মনে হতো যে আমি এইখান থেকে মানে মুক্তি পেতে চাই আমি এমন কিছু হতে চাই যে আমি যেন ফ্যামিলিকে হেল্প করতে পারি আমার আত্মীয় স্বজনকে হেল্প করতে পারি এরকম আমার কাছে সবসময় মনে হতো প্রাথমিকভাবে আপনার মনে হচ্ছিল যে একটু পড়াশোনা করে নিই তারপরে দেখা যাক কি করা যায় কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে আমাকে তো আপনার মেয়ে যখন হলো বলছিলেন যে এসএসসি পাশ করলেন তখন মানে আমি দিনের বেলায় খুব কম পড়ার সুযোগ পেতাম মানে বাসায় কাজ করতে হতো স্কুলে যেতাম তারপরে বাচ্চা ছিল তো সব মিলে সারা দিন পড়ার সুযোগ পেতাম না তখন রাত্রে খুব টায়ার্ড হয়ে যেতাম সন্ধ্যার সময় তো সন্ধ্যায় কি করতাম এশারে নামাজের পরে ঘুমায় যেতাম আমার আব্বা আবার তাহার যদি নামাজ পড়তে উঠতো ভোট রাত্রে তো আব্বাকে বলতাম আব্বা আপনা আপনি আমাকে ভোট রাত্রে ডাকবেন আমি ভোট রাত্রে উঠে পড়তাম তো আমি রাত্রেই পড়ালেখা করতাম সকালে উঠে আবার স্কুলে যেতাম কাজ করতাম এইরকম বলতে পারি মোটামুটি অদম্য ইচ্ছা ছিল এবং মানসিকভাবে আপনি অনেক শক্তিশালী যখন সময় পাচ্ছেন নইলে বাচ্চা আছে সংসার আছে সব কিছু বাধা পেরিয়ে বলবো যে আপনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন তারপরে কত দূর পড়া হলো এরপরে আমি নাইনটি ফাইভে আমি এসএসসি পাস করি এরপরে 
97 দিকে আমি ইয়াতে চলে যাই প্যারামেডিকেল কোর্স করতে কক্সবাজার হুম তো ওইখানে আমার মেয়েকে নিয়ে হোস্টেলে থেকে আমি প্যারামেডিকেল কোর্স করেছি তারপর তারপরে ওখান থেকে প্যারামেডিকেল পড়ে আসার পরে আমি 2000 সালে আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিই এবং পরীক্ষা দিয়ে আমি ঢাকায়তে চাকরি নিয়ে চলে আসি চাকরি কোথায় একটা হসপিটালে আচ্ছা তারপর উদ্যোক্তা হবার গল্পটা আসলে শুনবো যে উদ্যোক্তা হতে হবে এই ভাবনাটি আসলে কবে থেকে আপনার ভেতরে জন্ম নিয়েছিল আমি চাকরি করতাম কিন্তু আমার চাকরি করতে ভালো লাগতো না আমি সব সময় পত্রিকা পড়তাম আমি যেটুকু সময় পেতাম চাকরির পাশাপাশি তখন আমি ঢাকায়তে আসার পরে পত্রিকা দেশে দেশে তো এরকম পত্রিকা পাইনি তো ঢাকায়তে এসে আমি প্রচুর পত্রিকা পড়তাম যে পত্রিকা পেতাম ভালো করে দেখতাম যে মানে কোথায় সুযোগ আছে মানে খালি সুযোগ খুঁজতাম তারপরে আমি এখানে কম্পিউটারে ডিপ্লোমা করলাম ঢাকায়তে আসার পরে সুযোগ খুঁজতাম আপনি সুযোগ খুঁজতাম যে মানে কিভাবে বড় হব আর আরো বেটার সুযোগ কিভাবে পাওয়া যাবে কোথায় পাওয়া যাবে এরকম পত্রিকাতে খুঁজতাম তো এরপরে আমি কম্পিউটারে ডিপ্লোমা করলাম ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর আমি বাংলা কলেজে অনার্সে চান্সও পেয়েছিলাম কিন্তু তখন আমি যে হসপিটালে চাকরি করতে করতাম তো ওখানকার যে সুপারভাইজার ছিল আমাকে দেয় নাই ভর্তি হতে বলছে কি আপনি অনার্সে পড়ে চাকরি করতে পারবেন না তখন আমার চাকরিটা খুব জরুরি ছিল তো আমি চাকরি না করলে ঢাকায় থাকতে পারতাম না তো এর জন্য তখন আমি আর অনার্সে ভর্তি না হয়ে কম্পিউটার ডিপ্লোমা ভর্তি হলাম যে কম্পিউটার কোর্স করব ইসলামী ব্যাংক টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ফার্ম গেটে ওইখানে ভর্তি হলাম কম্পিউটার ডিপ্লোমা তারপরে ওইখানে ট্রেনিং করার পরে আমি সব সময় মানে যে সুযোগ খুঁজতাম যেমন যুব উন্নয়নের ট্রেনিংয়ের পত্রিকায় দেখতাম ওইখানে যে ডেয়ারি পোলট্রি মাশরুম এইগুলোর উপর ট্রেনিং করলাম মানে এই রকম যখন যেইটা শুনতাম মানে খালি জানতাম আমার কাছে এই রকম মনে হতো যে আমি যদি কিছু জানি তাহলে আমি কিছু করতে পারবো আর যদি আমি কিছু না জানি তাহলে তো আমি কিছু করতে পারবো না তো এই জন্যে মানে জানার আগ্রহটা খুব বেশি ছিল বাহ খুব সুন্দর লাগছে আপনার মানে কথাগুলো শুনতে এবং আপনাকে দেখে আজকে অনেক দর্শক বিশেষ করে নারীরা বলবো যে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত হবে আজ আমাদের সাথে প্রথম খানটায় আছেন সফল উদ্যোক্তা নাজমা খাতুন চলুন তার কাছে আবার ফিরে আমরা আপনার উদ্যোক্তা হয়ে উঠবার শুরুর গল্পটি শুনছিলাম তারপর কি হলো তারপর সব সময় বড় হতে চাইতেন সুযোগ খুঁজতেন তারপর সুযোগ পেয়েছিলাম কিভাবে সুযোগ পেয়েছিলাম আসলে যে বেতন পেতাম এটা দিয়ে আমাদের সংসারটা মোটামুটি চলতো ভালোই কিন্তু আমার যে স্বপ্ন চাকরি করে মনে হতো যে আমার স্বপ্ন পূরণ হবে না তো ভাবতাম কি করব কি করা যায় তো এরপরে আমার হাজবেন্ড একটা সু ফ্যাক্টরিতে চাকরি করত ম্যানেজার হিসাবে মার্কেটিং ম্যানেজার ছিল তখন আমার হাজবেন্ডের সাথে প্রায় বিজনেস নিয়ে কথা হতো তো আমি একদিন আমার হাজবেন্ডকে বললাম যে আসলে আমরা একটা ফ্যাক্টরি করতে পারি না তো আমার হাজবেন্ড বলছে কি না ফ্যাক্টরিতে সে তো অনেক টাকার ব্যাপার আমাদের তো টাকা নাই তো আমি চিন্তা করলাম যে তখন আমি মনে মনে ভাবি যে কীভাবে করা যায় তো এরপরে এক জুতা বানানোর এক কারিগর একদিন আমার হাজবেন্ডের সাথে আমাদের বাসায় এসছে তখন ওনাকে জিজ্ঞেস করছি যাচ্ছে একটা ফ্যাক্টরি করতে কত টাকা লাগে তো ওই কারিগরটা আমাকে হিসাব দিল যে বেশি না দশ বারো হাজার টাকা হলেই আপনি শুরু করতে পারবেন আর আমার বাসায় একটা কাপড় সেলাই করা সুইং মেশিন ছিল তো উনি দেখে বলল যে আপনার তো একটা সুইং মেশিন আছে আর অল্প কিছু ইয়ে হলে আপনি শুরু করতে পারবেন তখন তখন থেকে আমার মনের মধ্যে শুরু হয়ে গেল যে এইটা আমাকে করতেই হবে কিন্তু আমার হাজবেন্ড কখনোই রাজি হয় না বলে কি না বিজনেস করতে অনেক টাকা লাগে অনেক টাকা মার্কেটে বাকি রাখতে হয় না হলে বিজনেস হয় না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে না আমার হাজবেন্ডের কথা ইয়ে না যুক্তি নেই আমি আমি শুরু করলে আমি পারব তারপরে এক সময় আমি একটা সমিতি থেকে বিশ হাজার টাকা লোন নিয়ে ওই ওই কারিগরের সাথে আমি সব যোগাযোগ রাখি কন্টিনিউ তারপরে ওই কারিগরকে আমি বললাম যে আপনি আমাকে একটা লিস্ট দেন যে কি কি জিনিসপত্র লাগবে কি কি মানে কত টাকা লাগবে এরকম একটা হিসাব দেন ওনাকে ডেকে তারপরে আমি বিশ হাজার টাকা নিয়ে এসে আমার হাজবেন্ডকে দিলাম যে যাও তুমি এই জিনিসগুলো কিনে নিয়ে আসো তারপর আমি নিজে নিজে একটা রুম ভাড়া নিলাম খুব ছোট্ট একটা রুম চোদ্দোশো টাকা দিয়ে এক দু হাজার পাঁচে একটা রুম ভাড়া নিয়ে দুজন ওই ওয়ার্কার দিয়ে শুরু করলাম ফ্যাক্টরি কি বানাচ্ছিলেন তখন স্যান্ডেল বানাতাম ছেলেদের স্যান্ডেল 
রেক্সিনের কিন্তু ধরেন যে একটা মূলধন নিয়ে আপনি শুরু করলেন কিন্তু এই স্যান্ডেল আমি কোথায় বিক্রি করব বলতেও তো ওটা ওটা আমার হাজবেন্ড মার্কেটটা জানতো আচ্ছা আমার হাজবেন্ড মার্কেটটা বুঝতো তো আমি আমার হাজবেন্ডকে বললাম যে তুমি তো বিক্রি করে এনে দিতে পারবে তোমার টাকার জন্য ভাবতে হবে না সেটা আমি ম্যানেজ করব তুমি শুধু বিক্রি করে দিবা তো আমার হাজবেন্ড সেটা করেছে অনেক কষ্ট করেছে আমার হাজবেন্ডও আচ্ছা এটা তো 2005 সালের কথা 2005 সালের কথা তো যখন শুরু করেছিলেন নিশ্চয়ই চলার পথটি এত মসৃণ ছিল না নিশ্চয়ই অনেক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে শুরুর সময়টায় কি কি সম্মুখীন হয়েছিল কি কি প্রতিবন্ধকতা ছিল প্রতিবন্ধকতা যেটা হলো সবথেকে বড় হলো টাকাটাই তো আমি আমার হাজবেন্ডের কথা না শুনে আমি 20000 টাকা দিয়ে শুরু করে এক মাসের মধ্যে আমার টাকাটা শেষ হয়ে যায় তখন আমি খুব বিপদে পড়ে যাই যে কিভাবে এই করব কিন্তু আমি কখনো মানে পরাজয় হতে চাই না কিন্তু জুতা যে আপনি তৈরি করলেন সেই জুতা তো নিশ্চয়ই বিক্রি হলো তাহলে কিছু টাকা কি উঠলো না কিছু টাকা উঠলো কিন্তু যেটা হয়েছে যে ও যে কারিগরটাকে আমি রেখেছিলাম ও কিছুদিন পরে তার ফ্যামিলি নিয়ে চলে আসছে মানে এক সপ্তাহ পরেই এখন তার বাসা ভাড়া নিয়ে দিতে হবে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে তো এইগুলো আমার ফ্যাক্টরির জিনিসপত্র কেনা আর ও ওনার বাসা সেট আপ করে দিতে আমার টাকা শেষ এখন কি দিয়ে আমি বিজনেস কন্টিনিউ করব একটা তো মার্কেটে বাকি রাখতে হয় একটা প্রোডাকশন চলে একটা মার্কেটে আবার ম্যাটেরিয়াল আনতে হয় তো এইরকম ক্যাপিটাল নাই তখন আমি আমার এক বস ছিল সে বিমান বাহিনী রিটায়ার্ড পারসন ছিল আমার ওনার রিটায়ার্ডের কিছু টাকা ছিল তখন ওনাকে আমি বললাম যে বস আমি তো একটা ফ্যাক্টরি করছি তখন উনি আমাকে বলছে তাহলে নাজমা তুমি আমাকে পার্টনার নাও তা আমি বললাম যে না বস আমি পার্টনার নিতে পারবো না আপনি যদি আমি সমিতি থেকে যেভাবে লোন নিয়েছি এভাবে যদি আপনি আমাকে লোন হিসাবে দেন তাহলে পরে আমি আপনার টাকাটা নিব তখন উনি বলে কত টাকা লাগবে তখন আমি বললাম যে পঞ্চাশ হাজার টাকা তখন উনি আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিল ফার্স্ট টাইম এরপরে কন্টিনিউ ওনার কাছ থেকে আমি টাকা নিতে থাকলাম টাকা শেষ হলে আবার ওনার কাছে টাকা চাই এইভাবে এক বছরের মধ্যে আমি তিন লাখ ষাট হাজার টাকা ঋণ হয়ে গেলাম কিন্তু বিজনেস ততটা ইয়ে হয় নাই মানে চালু হয়নি হ্যাঁ তখন এরপরে তখন মানে বিজনেসের ক্রাইসিস টাকার ক্রাইসিস থাকছেই তারপরে কারিগররা খুব লস মানে লস করায় তো মানে যে কারিগরকে দিয়ে প্রথম শুরু করেছিলাম ও কিছুদিন পরে চলে গেল তখন অন্য কারিগর আনতে যে অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে নিয়ে আসতে হয় যারা কাজ করে তাদের অ্যাডভান্স স্যালারি দিতে হয় তো অ্যাডভান্স দিয়ে কেউ করে ওরা কিছুদিন কাজ করে আবার টাকা মেরে চলে যাই তখন আবার খুঁজে আনতে হয় অন্যজনকে এইভাবে অনেক টাকা লস যেত আর প্রথমে আমরা তো আমি তো কিছুই বুঝতাম না বিজনেসের শুধু ইচ্ছাটাই ছিল কিন্তু আমি তো কাজ বুঝতাম না আর আমার হাজবেন্ড আবার প্রোডাকশান বুঝতো না সে শুধু মার্কেটটা বুঝতো তো ওই হিসাবে আমাদের অনেক ভুল হতো মানে দেখা যেত যে কোয়ালিটি মেনটেন হইতো না তখন একটা প্রোডাক্ট মার্কেটে গেলে সেটার বন্ডিং ফেল হইতো অনেক কিছুর জন্য আবার রিটার্ন আসতো ওইগুলো থেকে লস হইতো তো এক বছরের মধ্যে যখন আমি এরকম লসে পড়ে গেলাম এবং তিন লাখ ষাট হাজার টাকা ঋণ হয়ে গেলাম তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমি যদি বিজনেস বন্ধ করে দিই তাহলে এতগুলো টাকা আমার বাবার বাড়ি থেকে আনতে হবে আর আমার বাবাকে যে জমি বিক্রি করে আমার বাবার তো ওই রকম টাকা পয়সা নাই যা আছে জমি আছে তাহলে জমি বিক্রি করতে জমি বিক্রি করতে হবে তো না আমরা অনেক ভাই বোন তো আমি আমি ঢাকাতে আসছি আমার এইরকম ইচ্ছা কিন্তু আমি আর অন্য ভাই বোনের মতো হইনি আর আমি যাবো আবার বাড়িতে টাকা চাইতে না এইটা যাওয়া যাবে না টাকা বাড়িতে যাওয়া যাবে না টাকার জন্য আমার বিজনেস করে এই টাকা মানে কাভার করতে হবে তখন আমি এক মানে তখন আমি খুব হতাশ যে কীভাবে আমার বিজনেসটা আমি মানে ধরে রাখব এবং কন্টিনিউ করব তখন আমি প্রথম আলো পেপারে একদিন দেখলাম যে ইয়ে বিশ্বকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ট্রেনিং তখন আমার কাছে পত্রিকাটা পড়েই খুব ভালো লাগলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওইখানে ট্রেনিং করলেই মনে হয় আমি একটা রাস্তা খুঁজে পাব ওভারকাম করার তখন আমি ওখানে ট্রেনিং করলাম দুই সপ্তাহের কোর্স ছিল আমাদের আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে তখন আমি চাকরি করতাম বিজনেসও করতাম তখন তিনটা কাজ করতে হতো একটা সংসারে রান্না খাওয়া তারপরে হলো ব্যবসা তারপর হচ্ছে চাকরি তিনটা করতাম একসাথে তখন আমার রাত দিন সমান হয়ে গিয়েছিল যে কখন রাত আর কখন দিন এটা পার্থক্য ছিল না তো এরপরে তখন আমি ওখানে ট্রেনিং করার পরে ওইখানে অনেক বড় বড় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিএমডি কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি জনতা ব্যাংকের ডিএমডি এরকম বড় বড় লেভেলের লোকজনকে ইনভাইট করেছিল বিসিকে যেদিন আমাদের সার্টিফিকেট দেয় 
তো সেই দিন আমাকে বলতেছে যে আমাকে প্রিন্সিপাল স্যার কে বললাম স্যার আমার লোনের দরকার আমি লোন হইলে আমি আমার বিজনেসটা আমি ইয়া করতে পারবো কন্টিনিউ করতে পারবো এবং আমি ওভারকাম করতে পারবো তখন বলল যে ঠিক আছে আমরা তো ব্যাংকারদেরকে ইনভাইট করব আপনি দেখেন তাদের সাথে কথা বলে আর আপনি যে জুতাগুলো বানান সেইগুলো আপনি এখানে ডিসপ্লে করেন তখন আমি কি করলাম আমি ওই জুতাগুলো নিয়ে এসে ডিসপ্লে করলাম তো আমার জুতাগুলো দেখে তখন মোটামুটি ভালো কোয়ালিটি হয় তো আমার জুতাগুলো দেখে তখন ওনারা খুব আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করলো বলল যে আপনি এত সুন্দর জুতা বানাচ্ছেন বলো কি যে যদি এরকম হইতো যে আমরা দু চার লাখ টাকার লোন সরাসরি আপনাকে দিতে পারবো তাহলে সর্বপ্রথম আপনাকে লোন দিতাম এরকম বলছে তখন আমি তো খুব খুশি হয়ে গেছি তাহলে তো আমি লোন পেয়ে যাব এখন ব্যাংকে এর আগ পর্যন্ত কখনো ব্যাংকে যাইনি আমি কোনো দিন তো এরপরে তখন আমি ওখানে ট্রেনিং করার পরে ওনারা সব কার্ড দিয়ে গেল যে আপনি দেখা করবেন তখন আমি কার্ড নিয়ে আমি অফিসে জয়েন করলাম একবেলা আমার বস খুব ভালো ছিল আমি একবেলা অফিস করতাম একবেলা ছুটি নিয়ে ওই ব্যাংকে ব্যাংকে দৌড়াইতাম তারপরে তখন ব্যাংকে যখন ওনাদের কাছে গেলাম তখন বলছে কি আসলে লোন তো হেড অফিস থেকে হয় না আপনাকে ব্রাঞ্চে যেতে হবে আপনার এলাকার ব্রাঞ্চে যান যখন ব্রাঞ্চে গেলাম তখন ম্যানেজার বলে যে আসলে নারী উদ্যোক্তাদেরকে আমরা লোন দিব না নারী উদ্যোক্তা যাদেরকে লোন দিয়েছি তারা আর কেউ রিটার্ন করে নাই তখন মানে ব্যাংকে একদম হতাশ হয়ে গেলাম যে যখন এইরকম ঘুরে তো কিছুদিন ঘোরার পরে একজনের কাছে শুনলাম যে ব্রাক ব্যাংক খুব সহজ সত্ত্বে লোন দেয় তখন আমি ব্রাক ব্যাংকে গেলাম এবং ব্রাক ব্যাংকে আমাকে দু তখন দু হাজার আমাকে চার লাখ টাকা ওরা লোন দিল মানে উইদাউট কলেটরালেই কত দৌড়াতে হলো এর পেছনে তারপরে আমি চার লাখ টাকা লোন পেয়ে কি করলাম চাকরি আগে রিজাইন দিলাম যে আর চাকরি করব না আমাকে যেইভাবে হোক তখন খুব চ্যালেঞ্জ ছিল আমার তখন আমি লোন শোধ করতে হবে ব্যবসা দাঁড় করাতে হবে তো আমার চাকরিটা খুব ভালো স্যালারি ছিল এবং খুব ভালো ছিল চাকরিটা তো আমি কি করলাম চাকরিটা ছেড়ে দিলাম তখন আমাকে চাকরি ছাড়তে দিবেন আমার হাজবেন্ড এবং আমার অফিস কলিগরাও সবাই আমাকে বলে যে চাকরি ছেড়েন না কিন্তু আমি বললাম যে না আমি যদি চাকরি করি তাহলে আমার বিজনেসটা যদি আমার এই টাকাটা লস চলে যায় তাহলে তো আমি আমার আর কোনো রাস্তা থাকবে না তখন আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তখন ওই চল্লিশ চার লাখ টাকা কি করলাম তিন লাখ ষাট হাজার টাকা আমার ওই বসকে দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করলাম চাকরি ছেড়ে দিয়ে খাতা কলম নিয়ে বসলাম যে আমি কিভাবে এখন ওভারকাম করব তো আগে আমি হিসাব করে নিলাম যে প্রতি মাসে আমার খরচ কত টাকা যে আমার ব্যাংক ইনস্টলমেন্ট কত আমার ফ্যাক্টরি ভাড়া আমার বাসা ভাড়া ওয়ার্কারের বেতন সব কিছু হিসাব করলাম তো সেই সময় দু হাজার সাতে আমার আশি হাজার টাকা খরচ মাসে মাসে আশি হাজার টাকা খরচ কিন্তু পুঁজি আমার হলো চল্লিশ হাজার টাকা তো আমি ওই চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে আমি কি করলাম হিসাব করলাম যে আমাকে প্রতি মাসে আশি হাজার টাকা ইনকাম করতে হবে তখন আমার হাজবেন্ড তখন আমি আশি হাজার টাকা মাসে ইনকাম করার জন্য আমি আগে হিসাব করে নিলাম যে কত ডরজন জুতা বিক্রি করতে হবে তো ওই ডরজন জুতাটা হিসাব বের করে মাসেরটা বের করে পার ডে বের করলাম তো পার ডে ভাগ করে আমার হাজবেন্ডকে বললাম টার্গেট দিয়ে দিলাম যে তোমাকে প্রতিদিন এই তখন একটা হিসাব করলাম যে চার ডরজন মতন প্রতিদিন বিক্রি করতে হবে তখন আমি বললাম যে তুমি প্রতিদিন চার ডরজন করে জুতা বিক্রি করবা এবং সেটা নগদ টাকাই হতে হবে তো এইরকম সকালবেলাতে আমি স্যাম্পল দিয়ে দিতাম যে আজকে এটা প্রোডাকশান করবো আমার হাজব্যান্ড স্যাম্পল নিয়ে বের হয়ে যেত মার্কেটে সে বিভিন্ন দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে স্যাম্পলগুলো অর্ডার নিত আর আমি তখন সারা দিন প্রোডাকশান শুরু করতাম প্রোডাকশান শুরু করে আমার হাজবেন্ড সন্ধ্যায় ফিরে আসতো অর্ডার নিয়ে আমি প্রোডাক্ট রেডি করে দিতাম মেডিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছর শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরঙ্গ টেলিভিশন দুই বীরুত্তম জিয়া রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরঙ্গ ডট টিভি দর্শক কথা বলছিলাম উদ্যোক্তা নাজমা খাতুনের সাথে জি আমরা শুনছিলাম যে নিজের অদম্য ইচ্ছা থেকে আপনি আসলে কাজ করে যাচ্ছিলেন পুঁজি খুব খুব বেশি ছিল না খরচ আশি হাজার টাকা এবং পুঁজি ছিল চল্লিশ হাজার টাকা তো দৈনিক আপনার মানে বলছিলেন যে বারো চার ডজন চার ডজন 
জুতা আপনাকে বিক্রি করতে হচ্ছিল এই খরচ মেটাতে তারপর কি করলেন তারপর কিভাবে তারপর চালিয়ে যাচ্ছিলেন আমার হাজবেন্ডকে টার্গেট দিলাম আমার হাজবেন্ড ঠিকই অর্ডার নিয়ে আসতে পারত এবং আমি প্রোডাক্ট রেডি করতাম ওইটা ডেলিভারি দিয়ে আবার লিস্ট করে রাখতাম যে কি কি ম্যাটেরিয়াল আনতে হবে আমার হাজবেন্ডকে দেখা গিয়েছে যে ওইটা ডেলিভারি দিয়ে টাকা পেতে রাত বারোটাও বেজে গেছে তখন সে হয়তো টুঙ্গিতে আছে যে যেতে হবে গুলিস্থান মেটেরিয়াল কিনতে তখন আমাকে বলতো যে নাজমা আজকে যাব না কালকে যাই তখন আমি দেখতাম যে ও যদি কালকে সকালে নিয়ে আসে তাহলে তো আমার প্রোডাকশানটাও অফ হয়ে যাবে তাহলে তো একদিন প্রোডাকশান গ্যাপ চলে যাবে তখন আমি খুব কঠিন করে বলতাম আমার হাজবেন্ডকে না তোমার যেতেই হবে তুমি তোমার যেতেই হবে তো তখন উনি শেষ পর্যন্ত যেত তো পরের দিন যখন প্রোডাকশান চলতো আমি বলতাম দেখো তুমি যদি না কষ্ট করতা তাহলে পরে তো আজকে সব লোকজন বসে থাকতো তো ওকে মার্কেটে এরকম খুব কঠিন করে বলতাম যে তোমার যেতে হবে বলে আবার খুব কষ্ট পেতাম যে মানে সে তো সারা দিন টায়ার্ড হয়ে আছে সকালে বের হয়েছে এখন রাত বারোটা বাজে এখন সে গুলিস্থান যাবে মেটেরিয়াল কিনে আনতে আনতে ভোর রাত হয়ে যাবে আবার তো তাকে সকালে বের হইতে হবে তো এরপরেও আমার হাজবেন্ড তখন আমাকে এসে বলতো যে তুমি এভাবেই বলো আমাকে প্রথম প্রথম রাগ করতো যে আমি আজকে যাব না কালকে যাব কিন্তু যখন আমি বলতাম জোর করে তখন পরে আমাকে এসে বলতো যে তুমি আমাকে এইভাবে জোর করো আসলে বলা না যে সংসার সুখের হয় রমনের গুণে নরের গুণেও আসলে দুজন মিলে যদি কখনো সফল হওয়া সম্ভব না জি এবং এরকম পুরুষই দরকার আসলে যারা নারীর এই ইচ্ছা স্বপ্নকে বেগবান করবার জন্য সবসময় পাশে থাকবেন এরপরে আমার এটা কন্টিনিউ যখন করলাম কিছুদিন কন্টিনিউ করার পরে যখন আমরা এটা ওভার আবার এরপরে টার্গেট বাড়াই দিলাম আমার হাজবেন্ডকে যে এখন তুমি ছয় ডজন বিক্রি করবা দশ ডজন বিক্রি করবা এভাবে করতে করতে আমাদের এক সময় আমরা আমাদের লোন পরিশোধ হয়ে আমাদের আরও সাত আট লাখ টাকা পুঁজি হয়ে গেল নিজের তো দু নয় সালে আমাদের লোন পরিশোধ হয়ে গেল ব্র্যাক ব্যাংকের টাকা তারপরে আমাদের নিজের টাকা দিয়ে আমরা তখন আমরা আর তখন আমার হাজবেন্ডকে আর দোকানে দোকানে বেড়াইতে হয় না তখন আমরা যখন নিজের পুঁজি হয়ে গেল তখন গুলিস্থান ফুলবাড়িয়া সুপার মার্কেট আফজাল নাজ মিডলি এরকম দোকানগুলোতে হোলসেল অর্ডার নিয়ে আসতো হোলসেল বানাতাম সারাদিন পর ডেলিভারি দিয়ে দিতাম তো এইভাবে তখন না আমাদেরকে পৌঁছাই দিতে হতো তখন আমার আমার হাজবেন্ডকে তার দোকানে দোকানে বেড়াতে হতো না তখন দুই তিন দোকান থেকে শুধু অর্ডার করতো তো এরপরে মানে ইয়া যখন ওইটা হোলসেল চলতে লাগলো এরপরে দু হাজার নয় সালে আমরা ইয়াতে অর্ডার পেলাম বিএম পড়ি আমি ফার্স্ট টাইম তো যখন বিএম পড়ে আমি অর্ডার পেলাম তখন আমার অর্ডার খুব একটা বড় অর্ডার পেয়েছিলাম খুব ভালো হ্যাঁ তো জি তো বিয়েতে আমি ফার্স্ট টাইম মানে ব্র্যান্ডে অর্ডার পাই তারপরে ব্র্যান্ডে অর্ডার পর পরে তখন আমার ওরা খুব সন্তুষ্ট হলো আমার কোয়ালিটি এবং কমিটমেন্টে তখন ওরা অনেক অর্ডার দিতে থাকে আচ্ছা এখানে একটু শুনি যে শুরুতে তো আপনি স্যান্ডেল বানাচ্ছিলেন জি যখন এই যে বেয়ের কথা বলছিলেন যে একটা বড় স্যান্ডেল দিয়েছিলেন অর্ডার পেলেন তখনও স্যান্ডেল তৈরি করছিলেন তখন লেদার এর স্যান্ডেল আচ্ছা ফার্স্ট টাইম আমরা রেক্সিন এর স্যান্ডেল বানাতাম স্পঞ্জ না স্পঞ্জ না তাহলে কি ছিল রেক্সিন এর স্যান্ডেল ছিল হ্যাঁ তারপরে বেয়ের অর্ডারের পরে আপনারা হচ্ছে লেদার দিয়ে লেদার জি আচ্ছা তারপর তারপরে ওইটা যখন আমরা মানে খুব ভালো মতো ডেলিভারি দিলাম এবং এরপরে আরও অনেক অর্ডার বাড়তে থাকলো তখন আমাদের আবার টাকার ক্রাইসিস হতে লাগলো তখন আমি ইসলামী ব্যাংকের একটা ব্রাঞ্চ হয়েছিল আমাদের বার্ডাতে তখন আমি নতুন ইসলামী ব্যাংকে গেলাম যে ম্যানেজার স্যারকে বললাম যে স্যার আমার ফ্যাক্টরিটা একটা ভিজিট করেন আমার একটা ছোট্ট ফ্যাক্টরি আছে এরকম আমি কাজ করতেছি তো স্যার একসময় আমার হাজবেন্ড খুব দৌড়াতো অর্ডারের জন্যে আর এখন আমরা বাড়িতে বসে অর্ডার পাচ্ছি কিন্তু এখন টাকার জন্য এই অর্ডারগুলো মানে করতে আমরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি স্যার আমার কাছে লোন লাগবে তখন বলল যে আপনি একটা অ্যাকাউন্ট করেন আমরা দেখি তো অ্যাকাউন্ট করার পনেরো দিনের মধ্যে আমাকে অফার করলো যে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা আপনাকে লোন দিতে পারবো তো রুম কি একটাই ছিল যে শুরুতে যে একটা রুম নিয়েছিলেন না তখন আবার বাড়াইছি তখন একটা একটা প্রথম একটা রুম নিয়েছিলাম আস্তে আস্তে একটা বাড়ি ভাড়া নিলাম পুরো এইভাবে আস্তে আস্তে ফ্যাক্টরি বাড়তে থাকলো এবং দু সালে প্রথম আমাকে ইসলাম ব্যাংক পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন দিল দেওয়ার পরে যখন আমার আরও অর্ডার আসতে থাকলো তখন আমাদের লিখিত পার্সেজ অর্ডার আসতো আগে তো মুখে মুখে অর্ডার নিয়ে আসতো 
আর তখন পার্সেজ অর্ডার দিত আমাদের বে তখন ওই পার্সেজ অর্ডারগুলো যে ব্যাংকের ম্যানেজার স্যারকে দেখাতাম স্যার দেখেন আমার এতগুলো অর্ডার আসছে আমার তো আরও অনেক টাকার দরকার তখন আমাকে কি করে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাড়ায় তিন লাখ টাকা করে দিল আবার লিমিট বাড়াই দিল এরপরে আবার পাঁচ লাখ টাকা লিমিট বাড়াই দিল এভাবে এক বছরের মধ্যে আমাকে দশ লাখ টাকা করে দিল ইসলামী ব্যাংক তখন আমার বিজনেসটা ওইভাবে বাড়তে থাকলো আরো বড় হল জি আরো বড় হতে থাকলো কিন্তু একটু যদি শুনি যে মানে বেতে তো আমরা যারা সাধারণ জনগণ কিনি সেটা একটা আলাদা হিসাব কিন্তু আপনারা যখন বিক্রি করছেন সেটার প্রাইসটা কেমন ছিল আমরা তো ইয়াকে দেই বের ওয়্যার হাউসে সাপ্লাই দেয় বে তখন এইটা গোটা ওরা বাংলাদেশে ওরা সাপ্লাই দেয় আর রেট বলতে বে তো ওর যে ওদের যে ইন্টারনাল কস্ট আছে তারপরে ভ্যাট যোগ হয় সব কিছু মিলে একটা কস্ট বেড়ে যায় ওইটা তো আমাদের প্রোডাকশনের উপরে আমাদের টেন পার্সেন্ট প্রফিট আমরা করতে পারি আচ্ছা আপনি নিজের অদম্য ইচ্ছায় কুসুম কলি নামে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এরকম একটি বড় প্রতিষ্ঠান আপনি গড়ে তুলবেন কখনো কি ভেবেছিলেন যখন পেছন ফিরে তাকান আসলে কি মনে হয় তখন মনে হয় যে আসলে মানে আমার এইরকম ইচ্ছা ছিল যে আমি পারবো সবসময় মনের মধ্যে এরকম হতো যে আমি মানে বড় হব কিংবা করতে পারবো কিন্তু আসলে এত বড় ঢাকাতে আসব এটাই কখনো ভাবিনি খো তো আজকে হয়তো ছোট্ট একটা চাকরি করে যদি বলি সেই চাকরি করে সংসার সেখান থেকে একটা ফ্যাক্টরি দাঁড় করানো আসলে অনেক কঠিন ব্যাপার আপনার গল্পগুলো শুনতে একটু ভালো লাগছিল একটু যদি শুনি যে মানে দশ লাখ টাকা আপনার লোন পেলেন আপনি জি তখন বড় একটা ফ্যাক্টরি হলো নিশ্চয়ই তখন জি আগের থেকে বড় পরিসরে বড় জি তখনও কি মানে আপনার প্রোডাকশন কি একই রকম ছিল নাকি আরও কিছু বানাচ্ছিলেন না ওই স্যান্ডেলই করতাম এখনো স্যান্ডেলই করছি শু করি না কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা এখনো স্যান্ডেল করছি তবে এখন লেডিস মেন্স আমি বাটার ডক্টর সল অ্যাপেক্সের ডক্টর মগ নেনোরসি এসব আমি ভ্যালুয়েটেড ব্র্যান্ডের কাজ করি আচ্ছা শু নয় কেন মানে স্যান্ডেল কেন শু এর জন্য আরো অনেক বড় ইনভেস্টমেন্টের দরকার ম্যাটেরিয়াল লাগবে হ্যাঁ ম্যাটেরিয়াল তো আছেই কিন্তু অনেক মেশিনারিজ লাগবে তবে এখন প্ল্যান আছে বড় ফ্যাক্টরি নিয়েছি আমি এখন নতুন ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশান চলছে দুইটা ফ্যাক্টরি এখন একটা সোলের ফ্যাক্টরি একটা শু ফ্যাক্টরি দুইটা ফ্যাক্টরি হয়েছে এখন আমার আচ্ছা বের পর বড় কোন ব্র্যান্ডের কাজ করলেন বের পরে জেনিসের কাজ করেছিলাম জেনিসের পরে বাটার 2012 সালে আমি বাটাতে সুযোগ পাই चाकी करत तो बाटा थे बेते चाकी कर तो अनेक समय गल्प करते তো উনি একদিন গল্পে বলছে যে আমার এক রিলেটিভ জুতার একটা কোম্পানিতে চাকরি করে তখন ওনাকে আমি বলছি যে ভাই আমাকে তাহলে ওনার সাথে পরিচয় করায় দিন তখন বাড়িওয়ালা আমাকে মানে এক মাস মতো ঘুরে আমি বলে ঠিক আছে আমি দিব কিন্তু দেয় না তো এরপরে আমি প্রতিদিন আমি ইয়া করি উনি দোতলায় থাকতো আমি নিচতলায় থাকতাম তো আমি সবসময় খেয়াল রাখতাম কখন উনি আসবে যখনই উনি ঢুকতো আমি বলতাম ভাই আমাকে দিবেন না ঠিকানাটা এরকম এক মাস করেছি আমি কন্টিনিউ একেবারে এক মাস চাওয়ার পরে উনি বাধ্য হয়েছে দিতে আমাকে তারপরে আমি ওনার সাথে যখন দেখা করতে যাই বনানিতে অফিস ছিল ওনাদের তখন আমি আমার বানানো স্যাম্পল কিছু সাথে নিয়ে আসছি যে ভাই আমার একটা ফ্যাক্টরি আছে আমি এই জুতাগুলো বানাই তখন ওনারা দেখেই খুব খুশি হয়েছে বলে কি যে হ্যাঁ আমরা এইগুলো নিব তাহলে পরে আমার সাথে কস্টিং সেটেল করলাম এরপরে আমাকে অর্ডার করলো ওরা এভাবে বেতে আমি অর্ডার পেলাম আর জিনিসে আমি অর্ডার পেয়েছি আমি দু সালে আমি আমার ইয়ে ছিল মানে ইচ্ছা তখন খুব ছোট আকারে ছিলাম কিন্তু এক্সপোর্ট করব ইম্পোর্ট করব এ এরকম ইচ্ছা ছিল যে কোনোদিন করব হ্যাঁ তো তখন আমি এক্সপোর্ট লাইসেন্স করতে গেছি তখন আমাকে দিবে না খো যে পরিবেশের ছাড়পত্র আরও অনেক বিনিয়োগ বোর্ডের পারমিশন এই সবগুলো অনেক ডকুমেন্টস লাগবে তখন ফ্যাক্টরি কোথায় ছিল তখন বাড্ডাতে ছিল তো 
এরপরে আমি এক্সপোর্ট লাইসেন্স আমাকে দিবে না খুব ছোট ফ্যাক্টরির জন্য তখন আমি কি করেছি আমি ওই যে লাইসেন্স দিবে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছি দেখা করতে গিয়েছি আমি বলছি যে স্যার আমার একটা ছোট ফ্যাক্টরি যদিও আমি এখন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করতে পারবো না কিন্তু আমার স্বপ্ন যে আমি একদিন করবো এর জন্য আমি লাইসেন্স করতে আসছি তো স্যার আমাকে প্লিজ লাইসেন্সটা দেন তো আমাকে ভদ্রলোক বলতেছে যে ওনার পাশে আরেকজন ভদ্রলোক বসা আছে তো আমাকে বলছে যে আপনাকে যদি এখন লাইসেন্স দিই তাহলে কালকে এই যে জেনিসের ভদ্রলোক আমার পাশে বসা আছে ওই জেনিস কোম্পানি আর কুসুম কলি তখন আমার কাছে আর পার্থক্য থাকবে না সেম হয়ে যাবে তখন আমার ওই লাইসেন্সের কথা ভুলে যে আমি চিন্তা করছি কখন ওনার সাথে আমি কথা বলবো কখন জেনিসের হ্যাঁ জেনিসের তখন আমাকে লাইসেন্স দি মানে রাজি হলো দিতে তারপরে আমি বাইরে যে অপেক্ষা করতে থাকলাম যে উনি কখন বের হবে তা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর উনি বের হয়েছে তখন আমি বললাম যে স্যার আপনি তো শুনলেন যে আমার একটা ফ্যাক্টরি আছে তো আমি আপনাদের সাথে কাজ করতে চাই তখন উনি একটা কার্ড দিয়ে বললো যে আপনি গুলছেন ওনাদের অফিস বলো আপনি অফিসে আসেন শনিবারের দিন তখন আমি অফিসে গেলাম তখন আমাকে ওনাদের ডিরেক্টর ম্যাডামের সাথে পরিচয় করে দিল আমি ওই শ্যাম্পুর সাথে করে নিয়ে গেছি তো দেখে এরপরে জেনেছে ওইভাবে আমি অর্ডার পেলাম আর বাটাতে আমি ইয়াতে গাজীপুরে রহমতুল্লাহ এমপির একটা ফ্যাক্টরি আছে ওইখান থেকে আমি জুতা সোল কিনতাম তো ওই ম্যানেজার ওখানকার যে জিএম ছিল জিএমকে আমি বলছি যে স্যার আমি তো আসলে অনেক কষ্ট করি কিন্তু মানে পেমেন্টটা খুব ঢিলা পাই তো আমার খুব কষ্ট হয় চলতে তো যদি কোনো ভালো কোম্পানি কিংবা ভালো কোথাও সুযোগ পাওয়া যায় যে আরও মানে স্মুথলি পেমেন্ট পাবো এরকম তো আমাকে বলছে বাটার সাথে কাজ করবেন তা আমি যে করব তখন উনি আমাকে কিছু ভালো ভালো সোল দিল ওনারা এক্সপোর্ট করত এরকম সোল বলোকে জানে এটা দিয়ে স্যাম্পল বানাই নিয়ে আসেন আপনি তো আমি সন্ধ্যা থেকে সন্ধ্যায় ওই গাজীপুর কোনাবাড়ি থেকে রওনা দিয়েছি আমার বাসায় আস্তে আস্তে রাত হয়ে গেছে তো এরপরে আমি রাত্রে আর ঘুমাইনি আমি সারা রাত ধরে আমার ছোট ভাই তখন ডিজাইন করত তো আমার ছোট ভাইকে দিয়ে আমি ইয়ে করলাম ওই স্যাম্পলটা করাই নিলাম সারা রাত আমিও বসে থাকছি যাতে আমার ভাই না ঘুমাই কিংবা যদি না করে কাজটা যেন সঠিকভাবে হয় সারা রাত বসে থেকে স্যাম্পল বানাই সকালে হাওয়ার চলে গেছি তো উনি অফিসে আসার আগে আমি স্যাম্পল নিয়ে হাজির তো আমি বললাম যে স্যার আমি স্যাম্পল নিয়ে আসছি তো উনি তো অবাক বলে আপনি তো রাত্রে নিয়ে গেলেন সুল স্যার রাতে রাত বানাইছি তো স্যার মানে এত খুশি হয়েছে উনি পরে উনি একটা বাটার মার্চেন্টাইজিং ম্যানেজারের কার্ড দিয়ে দিল বলে কি এটা নিয়ে আপনি চলে যান বলেন যে আমি এফবি থেকে আসছি ওনাদের ফ্যাক্টরির নাম বলছে তো আমি স্যাম্পলটা নিয়ে গেছি আর আমি যে ওনাকে যে বললাম বাটাতে যে আমি এফবি থেকে আসছি তো ওনারা স্যাম্পল দেখে খুব খুশি হয়েছে বাটা জিওন এবং রুমান রয়েছে আপনাদের সাথে এবং আমরা কথা শুনছিলাম উদ্যোক্তা নাজমা খাতুনের কাছ থেকে চলুন দর্শক তার কাছে আমরা আবারও ফিরি জি আমরা শুনছিলাম যে বাটার আমি বাটায় খুব ভালো কাজ করি তখন থেকে আমাকে নিজে ফোন করে ডেকেছিল মোটামুটি মানে বলবো যে আমাদের দেশীয় যে ভালো ব্র্যান্ড গুলো রয়েছে সবগুলো ব্র্যান্ডে আপনার তিনটা কোম্পানিতে সাপ্লাই করতেছি আনুমানিক সেটা কততে দাঁড়িয়েছে সব হিসাব নিতে চাচ্ছে শুনি কারণ অনেক নারীরাই চাইবে আজকে আপনার কথা শুনতে যে এখন আমার ফ্যাক্টরি নিজের জায়গাতে ফ্যাক্টরি করেছি গাজীপুরে গাজীপুরে আমার ফ্যাক্টরি দুইশো জনের বেশি এখন অ্যাপ্লাই কাজ করতেছে জি আর এখন প্রায় দশ কোটি টাকা মতো ব্যবসার মূল্য জি আচ্ছা সবকিছু পারে আপনি তার উদাহরণ আসলে যদি প্রশ্ন করি যে আপনার এই সফলতার পেছনে আপনি মূল্যায়ন করুন আপনি বিশ্লেষণ করুন আসলে কোন কোন বিষয়গুলো আসলে কাজ করেছে এটা যেটা হচ্ছে সব থেকে যেটা হলো যে লেগে থাকার একটা মানসিকতা যে আমি কখনো হাল ছাড়ি নাই 
আর পরিশ্রম তো আছেই কখনো ক্লান্ত হননি কখনো কখনো আমি মানে বিকেলে কাজ করতে হবে ওটার জন্য সকালে ওয়েট করিনি ওই কাজটা করে ফেলছি আগে আমি আমি কখনো কোনো কাজকে ফেলে রাখতে চাই না আমি আমি সব সময় চাই যে আগে কাজ তারপরে আমার অন্য কিছু আমি আমার সন্তানকে যেভাবে মানুষ করেছি আমি মনে হয় তার থেকে বেশি আমার বিজনেসে সময় দিয়েছি জি আপনার হাজবেন্ড কি এখন আপনার সাথেই কাজ করেন আমার আমার হাজবেন্ড এখন আমার সাথেই এবং মালয়েশিয়াতে এক্সপোর্ট করছি মালয়েশিয়াতে হোলসেল সাপ্লাই দিচ্ছি মানে এখন কোন দিকটা দেখছেন আসলে আপনার স্বামী আমার হাজবেন্ড এখন পারচেজটা দেখে এবং ফ্যাক্টরি দেখে আর আমি এখন মার্কেটিংটা এখন আমি নিজে দেখছি আচ্ছা ডিজাইন ডিজাইনের জন্য ডিজাইনার আছে আর আমার ছোট ভাই সিও হিসাবে আছে আমার ছোট ভাই ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে আচ্ছা আপনি তো তারও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন এবং আরও অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন তো নিশ্চয়ই অবসর পাওয়া যায় না আপনারা সারাক্ষণ ব্যস্তই থাকেন তারপরে যখন অখণ্ড অবসর মেলে না তখন কি সেই পুরনো দিনের কথা মনে করেন যখন আপনি জোর করতেন আপনার স্বামীকে সেই টঙ্গি থেকে গুলিস্তান যাওয়ার জন্য এখন এখন আর আমার হাজবেন্ডকে সেটা বলতে হয় না এখন প্রতিটা সেক্টরের লোক তৈরি হয়ে গেছে এবং প্রতিটা শুধু এখন আমাদের মনিটরিং করতে হয় কিন্তু এখন সব আমরা আগে যেগুলো নিজে নিজে সব কাজ করতাম এখন প্রতিটা সেক্টরে আমাদের সেট আপ লোকজন হয়েছে আমি বিসিকে একটা ট্রেনিং করে ইয়ার এইচআরের একটা ট্রেনিং করেছিলাম তো ওইখানে ট্রেনিং করে আমি শিখেছি যে কিভাবে তখন আমার যখন পঁয়ষট্টি জন ওয়ার্কার ছিল তখন আমি এই ট্রেনিংটা করেছিলাম তো ট্রেনিংটা করার পরে আমি এটা শিখেছি কিভাবে টিম গঠন করে টিমের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে ফ্যাক্টরি তারপরে আমি তাড়াতাড়ি একটা টিম গঠন করি যে মানে হায়ার ম্যানেজমেন্ট মিডিল ম্যানেজমেন্ট লয়ার ম্যানেজমেন্ট এইভাবে একটা টিম গঠন করে সেই টিমের মাধ্যমে এখন আমার ফ্যাক্টরিটা আমি পরিচালনা সিস্টেমই কোয়েতে আসলে সবকিছু চলে যাচ্ছে আর জীবনের গল্পগুলো তো আসলে হয় কি অনেক বড় সেগুলো ছোট করে শোনাটা খুব কঠিন আপনি বলছিলেন যে মালয়েশিয়াতে আপনাদের প্রোডাক্ট যাচ্ছে তো এটারও সুযোগ হলো কি করে যে মালয়েশিয়াতে আপনি প্রোডাক্ট কিভাবে বিক্রি করবেন কোথায় যাবে কিভাবে খোঁজ খবর পেলেন আমি আসলে দু সালে দু সালে আমি যখন আমি বাটাতে অর্ডার পেলাম দু হাজার বারোতে বাটাতে অর্ডার পেয়েছি এরপর দু হাজার বারোতে একসময় আমার ফ্যাক্টরিটা আগুনে পুড়ে গিয়েছিল তো হঠাৎ করে দু হাজার বারো পঁচিশে জুন আমার আগুন লেগে পুরো ফ্যাক্টরিতে পুড়ে গিয়েছিল এবং আমার এক কোটি আঠারো লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছিল তখন তখন মাত্র আমার সতেরো লাখ টাকা আমার ব্যাংকে ছিল ওই সতেরো লাখ টাকা নিয়ে আমি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার ফ্যাক্টরি আবার দাঁড় করাইছিলাম কত বড় একটা বাধা তারপর আপনি আবার দাঁড়িয়েছেন জি তো এরপরে যখন আমি এরপরে যখন আমি একটা বছর কন্টিনিউ করলাম বিজনেস ফ্যাক্টরি পুরার পরে তখন আমার কাছে মনে হলো যে আমাকে আরও মানে বড় জায়গায় যেতে হবে তখন আমি চিন্তা করলাম যে বাংলাদেশে তো আর বাটার উপর দিয়ে তো বড় ব্র্যান্ড নেই তাহলে এখন আমাকে দেশের বাইরে চিন্তা করতে হবে তো আমার ফ্যাক্টরি তো ছোট আমি তো কমপ্লেন্স ফ্যাক্টরি না আমি তো এক্সপোর্টে বায়ারের কাছে যেতে পারবো না তাহলে আমি নিজে মার্কেট দেখি ক্রিয়েট করতে পারি কি না তখন আমি একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে যে কথা বললাম যে আমি একটা মানে পাসপোর্ট করব এবং আমি একটা মানে বিদেশে যেতে চাই কিভাবে যেতে পারবো তো বলো কি আপনি পাসপোর্ট করেন আপনার কাগজপত্র দিন আমরা ভিসা করে দিই তখন আমি এক দিনের মধ্যে দশ হাজার টাকা দিয়ে পাসপোর্ট করলাম করে আমি ভিসা লাগাতে দিলাম পরে আমি মালয়েশিয়ার ভিসা পেলাম আমি জানি না যে কোথাকার ভিসা ওরা দিবে আমি বললাম যে মিডিল ইস্টের মধ্যে আমাকে একটা ভিসা যে কোনো দেশের একটা ভিসা হ্যাঁ তখন আমাকে মালয়েশিয়ার ভিসা করে দিল তখন আমি ভিসা পাওয়ার কয়েকদিন পরে আমি ইয়াতে একদিন বাংলা ইয়াতে প্রথম আলোতে আমি পড়ছি যে ইয়া কি বলে মালয়েশিয়াতে সোশ্যাল বিজনেস সামিট তৈরি মানে শুরু হচ্ছে তিন দিনের সামিট ওইখানে ডক্টর ইউনুস সহ বাংলাদেশের একশো নয় জনের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল গেছে এবং চল্লিশটা দেশের ব্যবসায়ীরা ওইখানে ইয়ে হবে একসাথে হবে মিলিত হবে তখন আমি চিন্তা করলাম যে তাহলে তো আমি তো বিজনেস খোঁজার জন্যই যাব না আমি একাই গিয়েছিলাম তারপরে আমি সেই দিনই টিকিট কেটে একাই চলে গেলাম মালয়েশিয়া তারপরে মালয়েশিয়াতে গিয়ে তো আমার প্রথম মানে এয়ারপোর্টে নেমে আমার খুব ভয় লাগছে যে কোথায় যাব কিভাবে কিছু তো জানি না আর একাই চলে আসছি আর 
খুব একটা ভালো ইংলিশও পারি না খো কি করব মানে মানে প্রথমে খুব একটু ভয় পেলাম ভয় পাওয়ার পরে আমার মামাতো ভাইয়ের এক ফ্রেন্ড থাকতো মালয়েশিয়ায় তখন ওর নাম্বারটা আমি নিয়ে আসছিলাম তার ওনাকে ফোন দিলাম যে ভাই আমাকে একটু এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে একটা হোটেলে আমাকে উঠাই দেন তারপরে উনি আসলো এয়ারপোর্টে এসে আমাকে নিয়ে গেল একটা হোটেলে উঠাই দিল এরপরে আমি চোদ্দো দিন ছিলাম মালয়েশিয়াতে তিন দিন পরে কি করছে মালয়েশিয়ার যেদিন কুয়ালালামপুর গেলাম সেই দিনই সামিটে মানে শুধু যে হোটেলে ফ্রেশ হয়ে আমি চলে গেছি ওখানে তো যাওয়ার পরে দেখি অনেক বাংলাদেশিরা আছে পরে ওনাদের সাথে কথা বললাম পরিচিত হলাম এরপরে ডক্টর ইউনুস আসছে তো ডক্টর ইউনুসের অ্যাকাউন্টস ম্যানেজারের সাথে পরিচয় হয়েছি তা আমাকে উনি একটা কার্ড এনে দিল বলে কি আপনি এখানে বসেন পরে ডক্টর ইউনুস আসছে যখন তখন ডক্টর ইউনুসকে ওই অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার বলতেছে যে আমাদের বাংলাদেশের একজন ওমেন এন্টারপ্রিনার এরকম বিজনেসের জন্য উনি আসছে তা আমাকে বলো তুমি এইখানে আসলা কীভাবে তো আমি বললাম স্যার এইভাবে আসছি তখন উনি আমার পিঠ থাবড়ায় বলছে তুমি তো জিনিয়াস তারপরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ওনার সাথে ছিল তারপরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমাকে ইন্ট্রোডিউস করে দিল যে বাংলাদেশের ওমেন এন্টারপ্রিনার সে মালয়েশিয়া আসছে বিজনেস খোঁজার জন্যে তো তখন আমার কাছে মনে হলো যে আমার মালয়েশিয়া আসাটা সার্থক হয়ে গিয়েছে তো এরপর আমি চোদ্দো দিন মালয়েশিয়া থেকে বিভিন্ন মার্কেট ঘুরে অনেক লোকজনের সাথে কথা বলে দেখলাম যে এখানে বিজনেস করা যাবে তো কীভাবে বিজনেস করতে হবে ওইগুলো নিয়মকানুন জেনে এসে পরে পরে এক মাস পরে আবার গেলাম যে ওইখানে ইয়া করলাম ওই কোম্পানি ওপেন করলাম ওইখানে ট্রেডিং কোম্পানি সব কিছু কেমন যেন রূপকথার গল্পের মতোই মনে হচ্ছে আসলে আপনার জীবনের গল্প শুনে আমরা এতটাই মুগ্ধ যে এখন মনে হচ্ছে যে এখান থেকে বের হয়ে জুতার ব্যবসা শুরু করি কিংবা আপনার কাছ থেকে আমরা একটা শিক্ষা নিই আপনার জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকেই সেই গল্প ছড়িয়ে আছে শিক্ষা ছড়িয়ে আছে আমরা সেটি নিয়ে নিলাম এবং আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে দিলাম অনেক ধন্যবাদ জি আপনাদের ধন্যবাদ রাঙ্গা সকলকে মাছরাঙ্গা টেলিভিশনকে ধন্যবাদ